étonnant, enfin, c'est que les, les deux versions du, du soulier, en fin de compte, ne mettent en scène que le théâtre. Oui. Il y a la version d'Antoine, c'est une version de très tôt, et la version d'Olivier, c'est aussi une version de très tôt, parce que, euh, simplement, dans la version d'Antoine, il y a un plateau nu, et puis les acteurs rentrent avec un accessoire, et donc font le théâtre avec un accessoire, c'est tout, il n'y a rien, que les acteurs. Les acteurs, c'est Ça, c'est la pensée d'Antoine euh, majeure, c'est-à-dire l'acteur est au centre. L'acteur voilà. est au centre, donc euh, il y a un plateau nu, l'acteur rentre avec son accessoire, il joue sa scène, il invente le monde avec rien. Bon. Dans le théâtre d'Olivier Pi, dans, dans la scénographie de, de Pierre-André Valls, on met en scène le théâtre, puisque... On fait des, des, des changements de décor à vue et les, changements, les décors à vue sont euh, marqués comme si euh, sur les panneaux on avait cours, jardin, mmh, on a mmh, tout. Mmh, C'est-à-dire mmh. qu'on on voit l'envers du décor tout le mmh, temps. Mmh. On voit le décor, l'envers du décor, le changement de décor et chaque acteur, au lieu d'amener seulement son accessoire, il amène le décor pour jouer sa scène. <rire> Donc c'est la même chose. C'est la même chose, c'est la même idée. C'est toujours de mettre en scène le théâtre que l'idée de Claudel, c'est de mettre en scène le théâtre. Oui, le est monde ce est un dit, théâtre. C'est ce qu'il dit au début. Oui, un petit peu. Donc on, on met en scène le monde comme un théâtre. Et donc dans les deux versions, alors, une version, les deux versions sont des versions de très tôt, en fin de compte. Simplement, dans un, il y a une économie minimaliste, en quelque sorte. On amène son accessoire pour jouer sa scène et on invente le monde. Et dans l'autre, on amène le décor pour jouer la scène. Mais ça marche aussi. Hein. Ça marche très bien. D'accord. Mais c'est intéressant parce que de toute façon, les deux, mmh. Olivier ou, ou, ou Antoine, n'aimaient mettre en scène que le théâtre. Mmh. C'est-à-dire le théâtre en soi. Mmh. <rire> le théâtre comme, comme phénomène en soi. 15 ans après, je ne m'attendais pas. Je m'attendais pas du tout à ça. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé à à apprendre, à travailler euh, le texte du soulier pour préparer les répétitions, je me suis aperçu que 15 ans après, j'avais dans, dans ma mémoire euh, dinosaurienne la totalité du spectacle. C'est-à-dire, je, je, chaque scène, je voyais les acteurs, j'entendais leurs voix, leurs intonations, et, et j'ai mis un temps fou. Alors surtout en jouant Rodrigue, j'entendais dans mon oreille interne, j'entendais Didier parler. <rire> et c'était une schizophrénie très très encombrante. J'ai mis un temps fou à, à, à chasser les fantômes pour être dans le présent avec mes, avec mes partenaires dans la réalité. C'était très troublant. C'est -ce la première fois que ça me... Et qu'est-ce qui vous a aidé à... À vous déprogrammer comme ça, c'est la scénographie, ce sont les partenaires nouveaux, c'est vous, c'est le jeu, il faut bien jouer, la... quoi. Dire que on ne peut, peut pas être dicté, c'est pas possible, il faut bien jouer, dans, on joue dans le présent, on ne joue pas dans le passé. Mais c'était très troublant, mais d'avoir une mémoire aussi absolument exacte de chaque voix, chaque intonation, oui, oui, chaque oui. geste. Dans, je jouais une scène avec un partenaire réel dans le temps présent et je voyais. Dans ma tête, je voyais comment on la jouait 15 ans avant. Mais d'ailleurs, moi qui ai vu l'intégrale, c'était au Théâtre de la Ville que je suis venu. Peut-être. Il euh, y, y a des moments où j'avais du, du mal. J'avais du mal. J'étais en stéréo. Oui, j'étais en stéréo. J'étais en stéréo. C'était très, très étrange très, très comme spectatrice. Mais oui, il faut dire que je le connaissais un peu par cœur, l'autre aussi. Oui, ben, avait on tel, le connaissait tellement, forcément par cœur. Tellement, dans l'oreille, dans le... Mais ça a été un tel... Alors moi, ce n'était pas grave en tant que spectatrice, mais en tant qu'acteur...